السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله جل جلاله في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شباي ملي نامجير درود أمرا پربو پارينا شباي پارنتو آر نامجير مدد جي درود پوري نامجير باہير او تا بار 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 پور بو راجیہ سن انشاءاللہ راجیہ سن تو تو آس کے پریکٹس کرار جنے آمرا جے ناما جیر باہر او ناما جیر درود پوری ایک جون آر ایک جون ایر شک کی ہوئے تھا کار جنے شکول پوروشرا گولار آواز چھرے دیے جورے آواز جے آر ما بن را نیجیر कान पर जन्तु आवाज़ जाए ऐतुटुकुन आवाज़े भालो बाशार शते इबादत दिशे बे पोरुन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला अली मुहम्मद कमा सल्ली ताला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد شوشندا پشچیم پڑا بیت الفلاح ابتدائی مدرسہ ردگی آج کیر ایگار تمو ای برشیق تفسیر القرآن مافیلیر جناب منوبر شبہ پتی کیر مافیلیر منوبر پردان ہوتی تھی اپنا دیر علاکار مانونیو جاتیو شنگشت شدو شو الہاد یوسف عبداللہ حرون تاچارا अनेक गणमान्य व्यक्ति बारगो मुरब्बियाने केराम ऐलाकार 
দিনদার ইমানদার বয়স্ক যুবক তরুণ কিশোরেরা পর্দার আড়ালের মা আর বোনেরা বন্ধুগণ বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করে গিয়েছেন মানুষ যখন মারা যাবে কারণ এই পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী বিশ্বনবী বললেন ইদা মাতাল ইনসান মানুষ যখন মারা যাবে এই পৃথিবীতে দেহ থেকে প্রাণটা আলাদা হয়ে যাবে মানুষ দেহটাকে লাশ বলে কফিন বলে জানাজা দিয়া মাটির ভিতরে রেখে দেবে সকল আমলের রাস্তা তার থেকে বন্ধ হয়ে যাবে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে তবে তিনটা জারি থাকবে কয়টা বিশ্বনবী বললেন মারা যাওয়ার পরেও কবরে ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকবে হাজার বছর শত বছর কেমত না হওয়া পর্যন্ত সওয়াব কন্টিনিউ হতে থাকবে সওয়াব চলতেই থাকবে তিন টাকা যে এক নাম্বার ব্যক্তি যদি সদগায়ে জারিয়া করে কি করে সদাকাতন জারিয়া সদগায়ে জারিয়া মানেই হলো এমন কাজ যে কাজে ধর্ম বর্ণ জাত নির্বিশেষে সকল সৃষ্টি উপকার পায় যেমন রাস্তা করে দিল পুকুর কেটে দিল টিউবল বসায় দিল এগুলা সদকায় বিশ্বনবী বললেন সদাকাতুন জারিয়া চলমান এই সদকা এর উপকার যারাই যতদিন পেতে থাকবে কেমত পর্যন্ত সওয়াব তার আমল নামায় কে দেবেন দুই নাম্বার আউলাদুন সালেহ অথবা এক সন্তান সন্তান পৃথিবীতে রেখে গিয়েছেন সন্তান হাত তুলে অথবা রাস্তায় চলতে কৃষিকাজ করতে গাড়িতে বসে বিমানে বসে মন থেকে বলে পড়েন না রব্বের কার শিখানো দোয়া নাকি আপনারা বলবেন এমন সন্তান রেখে যাব যে নিজে এটা পারে না বছরে একবার হুজুর ডাকবে হুজুরকে খাওয়াবে কিছু পয়সা দেবে আজ হুজুর হাত তুলে বলবে রব্বের হামহোমা কামা রব্বায়ানি কত বড় গবেট বুঝে না হুজুর তার নিজের বাপ দা বাপ মায়ের জন্য দোয়া করে এর অর্থ হলো হে আমার রব আমার মা বাবার প্রতি রহম করো যেমনটা তুমি আমার মা বাবাকে দেখেছ বাচ্চা খালে আমার প্রতি রহম করেছে হুজুর বললে কার জন্য কয় আরে রাগ করতেছেন হুজুর কো বিরুদ্ধে কইতাছি না কিন্তু সত্য কথা হুজুরদের এমনে অলাপ এমনে অলাপ কি ভাই রাগ করতেছেন আর আপনি উল্টা বুঝেন না দুনিয়ার সব বুঝেন আর এত মূর্খ যে নিজের মা বাবার জন্য দোয়া করতে বন্ধু নিজের মা বাবার জন্য দোয়া করতে আয়োজন লাগে না আপনি করেন আয়োজনে বাট নিজের মা বাবার জন্য নিজে করবেন রাজি আছেন করতে রাজি আছেন আপনি আমি যদি করি তাহলে জেনে রাখবেন পৃথিবীটা ধার উদ্ধারের জায়গা আজকে আমার মা বাবার জন্য আমি যদি দোয়া করি আগামীকাল আমার সন্তান আমাকে দেখে দেখে আমি যেদিন থাকব না ওই দিন আমার জন্য ফরিয়াদ করবে কার কাছে কার কাছে বিশ্বনবী বললেন নিজে নিজের মা বাবার জন্য দোয়া করো 
আর মরে যাওয়ার পরে সন্তানটা যদি বলে ও আমার রব আমার মা বাবা দুজনের প্রতি তুমি রহম করো কদামিত ভাষাটা শিখালেন কে আল্লাহ তালা নিজে শিখায় দিলেন বিশ্বনবী বললেন আল্লাহর শিখানু শব্দে যে ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার সন্তান তার জন্যে দোয়া করে কবরে ঘুমায়াও কবরে ঘুমায়াও সওয়াব পেতে থাকে কন্যা সবাহ আল্লাহ তিন নাম্বার নবীজি বললেন মানুষ মারা যাবে লাশ হয়ে কবরে মাটির পেটে ঢুকে যাবে তবে মাটির পেটের ভিতরে ঢুকলে পরেও কেমত পর্যন্ত সওয়াব কন্টিনিউ হবে যদি সে এমন জ্ঞানের এমন শিক্ষার এমন লেখা পড়ার ব্যবস্থা করে যায় যা দিয়া মানুষের উপকার হয় কন্যা সুবাহ অনেক আলে মোলামারা নবীজির হাদিসের অর্থটা বুঝে না বলতে চায় কেবল মসজিদ আর মাদ্রাসা না এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান মানুষের উপকার না অপকার পৃথিবীতে দরকার আছে না নাই বলেন আমি ঢাকা থেকে আসছি আমার গাড়িটা বানিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার যদি ইঞ্জিনিয়ার না হইতো আমি কি ডানা লাগাইয়া উইরে আসতে পারতাম বলেন পারতাম ইঞ্জিনিয়ারের জ্ঞানে আমার উপকার তফসিরের মাহফিল হচ্ছে ক্ষতি না লাভ আমরা অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার হাত দেখে বুকে তেতিস্কোপ লাগায় যন্ত্রজাতি লাগায় দেখে টেস্ট করে ঔষধ দেয় আমরা খাই সুস্থ হই ওই ডাক্তার যে প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয় সে উপকার করে না ক্ষতি করে হ্যাঁ তাই নবীজি বললেন যে জ্ঞানে মানুষের উপকার হয় শর্ত কি মানুষের উপকার জুড়ে বলেন কি মানুষের উপকার হয় এমন জ্ঞান এর ব্যবস্থা যদি কেউ করে যায় তাহলে কবরে ঘুমায়াও সব পেতে থাকবে মনে করবেন না আপনারা ও ওনারা করছেন আমরা তো কেবল ছাত্র ছাত্রী দেই আমাদের ছেলে মেয়ে ভাই বাতি যা দেই বন্ধু না ওনারা হয়তো জমি দিচ্ছেন বিল্ডিং করছেন শিক্ষক আনছেন বেতন দিচ্ছেন বাট ছাত্র দিয়ে ছাত্রী দিয়ে আপনি ভালোবেসে প্রতিষ্ঠানকে যে সাহায্য করলেন এটি কি জ্ঞানের সাহায্য হয় নাই বলেন হয়েছে না হয় নাই সুতরাং যারা প্রতিষ্ঠান করে যারা জমি দেয় যারা টাকা পয়সা দেয় যারা শ্রম দেয় যারা মেধা দেয় যারা বুদ্ধি দেয় কেবল মানুষের উপকারী জ্ঞান শিখানোর জন্য যে প্রতিষ্ঠান হোক এমন যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি করে বিশ্বনবী সার্টিফিকেট দিলেন মরার পরেও সওয়াবটা সওয়াবটা বন্দেগান যারা চাকরি করে বোনাস বোনাস পাইলেই টাকাটা কি হয় এটা যদি বোঝেন তাহলে যতক্ষণ শ্বাস আছে যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে সবের কাজ আপনি করবেন তবে জেনে রাখবেন বোনাস পেলে সওয়াবটা পাহাড়ের মতো বেড়ে যাবে ঠিক না বেটিক বিশ্বনবী বললেন আল্লাহর বান্দা মারা যাবে বেঁচা থাকা অবস্থায় নামাজ রোজা হজ জাকাত করেছে দান সৎকা করেছে বটে তবে কেমতে যখন উঠবে আশ্চর্য হয়ে দেখবে পিছনের দিকে তাকে অনুসরণ করছে বিশাল সবের পাহাড় কন্যা সুবাহ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলবে রব্বুল আলমিন আমি তো বেঁচে থাকা অবস্থায় এত সবের কাজ করি নাই কোত থেকে পাহাড়ের মতো সওয়াব আমার হলো আপনি আমি বলতে চাই না চাই না বলেন চান না চান না 
নবীজি আমাদের জানালেন রব্বুল আলামিন তখন জানিয়ে দেবেন ও আমার বান্দা তুমি বেঁচে থাকা অবস্থায় যতটুকু করেছিলে মালাকুল মৌত যখন দেহ থেকে প্রাণটা নিয়ে নিছে সব কি হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বোনাস চালু ছিল কন্যা সুবাহ আল্লাহ বোনাস চালু ছিল সদকায় জারিয়া করেছ সন্তান এমন তৈরি করেছ তুমি কবরে ঘুমিয়ে আছো সন্তান বারবার বলেছে পড়েন না রব্বের শুধু তাই না জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছ এমন জ্ঞানের এমন শিক্ষার যে শিক্ষা যে জ্ঞান মানুষকে উপকার দিয়েছে আর এর সওয়াব কেমত পর্যন্ত তিল তিল করে পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে কংস বাহান আল্লাহ তাই আমি আমার নিজের জন্য আপনাদের সবার জন্য আসুন এই আকাঙ্ক্ষা করব কার কাছে আল্লাহ যদি তৌফিক দেন আমরাও মরার পরে বুনাস চাই না চাই না বলেন চাই না চাই না সুতরাং আমরা সবাই মিলে আর এলাকার আপনারা সবাই এই দিক থেকে সৌভাগ্যবান যে আপনারা সুযোগ পেয়েছেন আপনারাও যুক্ত হবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যেখান থেকে বাচ্চারা শিখবে আর বাচ্চারা শিখে মানুষের উপকার করবে ঠিক না বিটিক আরে ভাই ঠিক না বিটিক আল্লাহ তৌফিক দিন আরো জুড়ে বলুন আমিন আরো জুড়ে বলুন আল্লাহ আমিন তবে বন্ধুগণ তারা যেহেতু মসজিদ করেছেন মাদ্রাসাও করেছেন এখন একটা হাই স্কুলও করবেন আমরা সবাই এর সাথে আসি না নাই বলেন আসি না নাই হ্যাঁ আল্লাহ তালা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানুষের কল্যাণে মানুষের উপকারে মানুষের সেবায় কবুল করুন জুড়ে বলুন আমিন আরো জুড়ে বলুন আল্লাহ আমিন